Eu sei que esse é um assunto muito difícil, que traz muita discussão, mas eu quero trazer uma reflexão sobre o que já está posto sobre a mesa. A discussão hoje não é sobre se está certo ou se está errado fazer o aborto. A discussão hoje é sobre o que acontece de fato, o que é concreto. E a gente sabe que hoje, provavelmente agora, é, esteja acontecendo vários abortos no Brasil e no mundo afora. Diante desse fato, a gente vai fechar os olhos ou a gente vai entender que existe um problema? E esse problema traz consequências seríssimas. A gente precisa falar que o aborto ele acontece independente da classe social. O aborto ele acontece nas classes mais desfavorecidas e o aborto ele também acontece nas classes mais favorecidas. Porém, existe uma diferença muito grande que é o poder financeiro. As classes favorecidas elas usam clínicas especializadas nisso. Na calada da noite, elas podem ir lá e fazer o aborto sem ninguém ver, sem ter registro de nada e elas terão um aborto seguro um aborto de forma protegida. Mas e se a gente trazer isso para as classes mais desfavorecidas? A gente vai fingir que isso não acontece? Que as pessoas não praticam aborto? O que a gente faz com esse fato de imediato? E eu não estou trazendo aqui minha opinião se eu sou contra ou a favor. Eu só estou trazendo um fato que as pessoas morrem. As pessoas estão morrendo, de fato, praticando o aborto é, ilegal, o aborto clandestino. Das piores formas possíveis que você imagina, as pessoas praticam o aborto. A gente não pode negar que o aborto, assim como as drogas, por mais que essa seja uma comparação bem esdrúxula, não faz sentido nenhum eu comparar as duas, mas eu quero trazer essa, esse exemplo aqui para nós. O, a droga, todo mundo sabe que a coisa mais fácil do mundo é as pessoas encontrarem droga. Eu e você, se a gente quiser procurar e encontrar droga agora, nesse exato momento, a gente vai achar as drogas. A gente sabe que é muito fácil comprar, é muito fácil usar a droga e é muito fácil, às vezes, até revender a droga. E a gente vai falar, a gente vai fechar os olhos para esse problema? A gente vai fazer de conta que esse é um problema que não acontece? Assim como as drogas, o aborto acontece e a gente não pode negar que isso é um fato real, está posto sobre a mesa, isso tem consequências gravíssimas. E eu acho que a gente deveria abrir um pouco mais os olhos sobre esse fato, sobre a, principalmente as classes que esse meio clandestino de praticar o aborto ela atinge com consequências fatais. E eu acho que esse tipo de reflexão a gente deveria trazer para todos os temas que requerem muita discussão, que existem muitas pessoas contra e muitas pessoas a favor, que as opiniões sejam divergentes. Esse tipo de assunto a gente tem que trazer para o que de fato acontece, para o que de fato está acontecendo que é concreto. E esse tipo de problema, não só do aborto, da droga, de tantos outros assuntos, traz consequências seríssimas. Porque enquanto a gente está falando aqui que apoia ou não apoia no aconchego do nosso lar, sem a responsabilidade de fato, que é passar por essa situação, tem muita gente morrendo e muita gente vai morrer. E eu trago até uma outra reflexão. Se um dia a gente tiver coragem de perguntar para os nossos familiares, para as mulheres da nossa família, se um dia elas já praticaram um aborto, com certeza alguma delas irá dizer que já praticou. E se não praticou, ela conhece alguém muito próximo a que praticou. Então, de fato, é um problema real, um problema concreto, que eu acho que a gente precisa reavaliar as nossas posições e a gente precisa reavaliar quais são as urgências do problema. Querendo ou não, é fato que o problema existe. E eu acho que a gente deveria dar um pouco mais de importância para as medidas que tragam um resultado imediato para que essas pessoas parem de morrer, para que essas pessoas sejam atendidas de uma outra forma, ou que pelo menos escutem as pessoas que estão nesse momento de desespero quais serão as melhores saídas para ela, sem criminalizá-la, sem julgá-la. Porque para nós que estamos fora, outside do problema, para a gente é muito fácil avaliar o problema. Mas para quem está ali passando por aquele problema naquela hora, é muito mais difícil uma avaliação com calma, serena, sobre as melhores opções. E era isso que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, já deixa comentário aqui sobre as suas opiniões. É, gostaria que você deixasse o like aqui nesse vídeo, o seu like é muito importante. Esse tipo de discussão eu sei que gera é, muito confronto, gera muitas opiniões diferentes, mas, na verdade, não é querendo dividir. A intenção aqui não é dividir, é trazer o que de fato acontece, o que realmente está acontecendo aí fora. E eu acho que a gente precisa dar importância para isso. Se puder, deixe o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative o sininho, é muito importante que você ative o sininho. Muito obrigado por tudo, galera, o que vocês têm feito. Guina na voz, eu sempre vou tentar trazer aqui uns vídeos 
nessa linha também, para trazer um pouco mais de discussão. Na verdade, não é divisão, é uma forma de trazer aqui uma discussão sadia, para a gente tentar enxergar o mundo de fato como ele é. O mundo real, a vida real, a vida concreta, que está acontecendo aí fora, e às vezes a gente não dá importância, beleza? Guina na voz, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Deixe seu like, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.